Yes sub what's up what's up everybody uhari gani mtazamaji wa Lokoma TV I hope uko poa Jumatne ya leo ya tarehe 17 I hope umeamka mzima sana kama uko katika mishemishe zako kama unaamka sasa hivi unaenda kuangaika hapa na pale na kama wewe ni mtu ambaye hauko poa hujafanikiwa kuamka Uh, katika kitanda basi Mungu akupe hoheni na unafua maisha ili uweze kusonga mbele na kama we mwingine ambao unaendelea kuvuta pumzi ambao tulipika mamimi na uko poa kabisa basi hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu again hii hapa ni Lokoma Trending kupitia Lokoma TV bwana mambo ni mengi sana mjini hapa ehe wengi wanakuambia na muda ni mchache hmm? wale watoto wa baba mmoja ambao walikuwa katika lebo ya WCB hapa na muongelea harmonize na Rayvanny ambao kwa sasa hivi tena wametoka na kwenda kuzaa watoto wengine hii kupitia biashara ya muziki hapa nchini Tanzania. Kama ninavyojua ikumbukwe kwamba kwa Harmonize alikuwa WCB lakini akaja kujengua kwa kiasi cha milioni mia sita inasemekana hivyo ndio pesa ambazo alizitoa. Ehe, lakini vile vile Rayvanny ha siku si nyingi ha, mwaka uliopita Uh, alitoa tena uh, uh, inasemekana ametoa kiasi cha bilioni moja pointi tatu ili kujengua katika record label hiyo nasema siku siku si nyingi kwa sababu huu ndo mwaka tumekuanza lakini usipohesabia mwaka basi ni siku kadhaa tu tangu Rayvanny uh, atoke katika record label hiyo yani ukihesabia siku haina hai, 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 hai hata miezi mitatu au mingapi hapo imepita tangu jamaa ajengue katika record label hiyo lakini hivi sasa wamekuwa kicharulana kama unajua hawa bifu lao lilianzia tangu uh, Paula alipokuwa anatoka na Rayvanny lakini uh, Harmonize alipokuwa anatoka na Kajala eh, so bifu linaendelea linaendelea na wakatolea na siri tunakumbuka Harmonize alikuwa alishai kufanya mahojiano na waandishi wa habari kipindi ambacho anatoka nje ya nchi ehe na vitu vingi sana vilifunguka hapo so kupitia mtandao wa Instagram naona ile bifu limeibuka tena baada ya Harmonize kuandika hivi wasanii punguzeni nyimbo za pombe msizani nchi kila mtu ni mlevi hata tunaokunywa Jumatatu hatunywi tukisikizia nyimbo za pombe e, kama unatonesha kidonda hasa hasa Januari umeona bwana baada 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 ya, kuo, ya kuandika hivyo uh, Rayvanny no harmonize uh, Rayvanny akaja naye akajibu eh huna ngoma ya pombe iliyowahi kuhiti sasa una, utaongea nini kuhusu mawe ya pombe eh akasema shade hiyo akaweka hashtag nitongoze video soon umeona bwana hakuishia hapo eh hakuishia hapo ni ikawa ni wasawa harmonize sasa harmonize hakukaa kimya na yeye akaenda kumwandikia hivi kupitia tena mtandao wake wa Instagram aliandika kitu kina katika mtandao wake wa Instagram akaandika kwamba uh, teacher ni piano ila mpaka masha, mashuleni uh, lina, linachezwa nilikuwa najiuliza kwa nini kila ninakopita nyimbo zangu ni nyingi mno mwanzo nilikuwa nasema da Konde Gang FC ni noma sana. Yes, ni noma ila kingine wasanii wapo bize na mangoma ya pombe. Mara nyingi husikilizwa usiku tena siku za weekend. Uh, ukiona uh, kajiposti nayo ujue ni mlevi. Asielewa hawezi kuimba mi, uh, mini kilewa. Sitaki sitaki nijasiwe kwa sababu hajui pombe ina testi vipi. Mi mwenyewe wakati natunga nilikuwa niko tungi. Oya zinatosha piano za pombe generation inawatengenezea inawategemea hatuwezi kuwa na taifa lenye watu walevi hii tupu walevi tupu ibra umenelewa bro come up with something new piano za pombe ni nyingi sana kuliko wa wanyaji wenyewe ibra tunasubiri ujio wako kama piano lako ni la pombe usinitumie yani akamwambia kwamba ibra kama ngoma yako unataka kutoa tarehe ishirini kwa sababu tarehe ishirini ibra ametangaza kwamba kuna ngoma anaenda kuitoa kwa hiyo alichokisema kwamba kama piano lake au ngoma yake anaenda kutoa inahusiana na mambo ya pombe basi asimtumie. He Rayvanny akukaa kimya na yeye. Akaingia katika mtandao wake wa Insta Story, wa Instagram na kupitia Insta Story yake akaandika hivi, bangi mbili anajiona tupa akakaa mbali na chui akaweka hashtag chui. Rayvanny baada kuandika hivyo Harmonize akanafikiri post aliandika kwa hisia sana akaandika hivi. Why you hate me? Why you hate on me so bad, bro? Yeah, you made my everyone to see my big hapo nitaeka kidogo eh uh, yeah, yeah, utasoma mwenyewe hapo kidogo mtazamaji wa Lokoma TV kwa sababu alichokiandika kidogo 
na mataa kwa ushiria na ethics za kiabari haiko sawa hmm. akasema ulitaka nijiue na I'm still here eh usinichukie eh, wenda Mungu ananiweka kwa ajili yako uendelee kuwa inspired come to my house i will show you how to get money to pay your label so you can get really out you can you can get really out label in this stop kissing eh hapo akaandika kidogo and label don't talk to me i'm so far away from you lo you can you can ever tell when i did big mama eh, you all uh, you, you always go for daughter lo ibra usijibu mlevi mpya right so even ndivyo ambavyo ameandika harmonize akiwa na maana ah, kwa nini unanichukia sana umenifanya kila mtu aone ah, picha ambazo hivi tuliona zilivuja zile za harmonize ambazo zikaleta utata ndo akamwambia ulitaka niue na bado niko hao nilitaka nijiue lakini bado niko hapo akamwambia usinichukie labda una, ah, yani Mungu anamweka harmonize kwa ajili ya ah, kwa ajili ya Rayvani umeona ili endele kwa inspired kwa akamwambia njoo katika nyumba ya, haende kwake atamuonyesha jinsi ya kupata pesa umeona ili aweze kulipia pesa ambazo anadaiwa katika record rebo yake na aache kuabudu eh kuwa kuabudu WCB na kama kama uko bado chini ya rebo usiongee na yeye yani kama Rivani bado yuko uh, chini ya management ya WCB basi ha, hana uwezo wa kuongea na yeye umeona hawezi kusema hata alivyokuwa uh, kati kipindi kile ana date na Kajala. Hmm? Uh, okay, na kwa kati harmonize ana date na Kajala and then Rivani alikuwa na date na Paula. So ni vitu kama hivyo. Hapo kama harmonize amejifanya ameweka uh, ukubwa. Lakini tukiangalia kimiaka harmonize ni mkubwa kuliko Rivani. Tukiangalia kimafanikio though sisi uh, nchi yetu haikagi wazi mali za hawa sanii so hatuwezi hapo kukalkulate na kujua nani uko juu ya mwenzake kila mtu hapa na hiyo na yuko juu zaidi ya mwenzie so hili bifu uh, likaendelea harmonize akaposti tena mnataja taja hela baadaye mnalalamikia TRA kwenye hiyo bilioni moja unajua ni shilingi ya serikali na hii ni baada ya ya Rayvanny kumjibu uh, kumjibu kumjibu kwa harmonize kwamba amelipa bilioni moja pointi tatu ili kutoka WCB Afu harmonize ndo akaambia akamwambia kwamba mnataja taja hela baadaye mnalalamikia TRA kwenye hiyo bilioni moja unajua shilingi ngapi ya serikali mmelipa bilioni uitoe wapi mdogo wangu show me your termination contract kwanza eh mkataba ni amuonyeshe amuonyeshe jinsi karatasi ambazo zimetumika kuvunja mkataba termination contract labda bilioni moja ya kuchora hebu tulia njoka chini na wauni tukuelekeze inakuaga vipi mnajua namjua huyo Umona. Lo, I still love you my brother Vanilla. Umona. Akaandika hivyo uh, harmonize. Bwana hii bifu ilikuwa uh, mtiti ulikuwa ni mzito. Nafikiri ndo hapa Rayvanny ndo akamwandikia kwamba bangi mbili jamaa anajiona Tupac. Na ili bifu likaenda mbali mpaka kwa vijana. Umeona bwana? Uh, uh, Ibra akaandika hivi kupitia naye mtandao wake wa, wa Instagram akaandika cha nyunga kadudi chenye madoa akanapenda kuunga mkono kwenye mitazamo ya watu wazima si unyamaze tu maana dogo letu hasikiki mtaani kinyonge hadi jao na yeye makvoice akaenda kamjibu hivi yani haka kadogo bwana yani mimi nina ngoma kubwa nizimehiti hadi chumbani kwa bibi yake nenda ta nenda ta hapa kana mention ngoma zake ambazo zimetrend nenda tamu only you mama mwenye nyumba bora peke yangu pombe na zingine ebu ajitokeze aseme hata ngoma tatu zake zilizoiti mimi ni levo za babako wewe kimba umbao kausha dada dada ibrash uh, ibrarishas hapo bora ngebaki enje tu unatia kampuni hasara maana kwa stream gani ukinichiti linki kwenye bio akaeka hashtag ngoma yake ukinichiti linki kwenye bio mtanange ukao unaendelea hivyo sasa ukaja mpaka kwa wajukuu wajukuu wa diamond ah, na hao wakawa wanabishana kwenye mitandao ya kijamii kama unavyojua mcvoice yuko under management ya Rayvanny next level lakini vile vile uh, Ibra yuko chini ya management ya Naniliu ya ya ya, ya harmonize ambao ni Konde Gang uh, wote wanatoka mkoa mmoja umeona harmonize akawa amemention hapa uh, ngoma zake ambazo ziko kwenye chat akasema someone wish number relax small boys hey, Rayvanny na mavoice wanaitwa small boys umeona hey. Sasa bifu bwana likamkuta baba Levo akukaa kimya eh akaandika hivi kupitia mtandao wake wa Instagram akaandika Rayvanny alitulipa cash mm, na hajafanya press airport kulialia kama kila ndage 
eh, kama ninavyokumbuka hamo naweza alifanya press ambayo ili take uh, ili take headline ili make headline Tanzania nzima baada ya kuongelea vitu ambavyo alikuwa anafanyiwa WCB mpaka mambo ya nishike mkono na vingine vingi ambavyo vili trend so akaandika hivi baba levo nataka nikwambie ukweli mdogo wangu Rayvanny huyo bwege amekuzoea sana anakuonaga mpole mpole so naamini kwamba anaamini kwamba anakumudu usikubali kabisa pambana naye kivyo vyote unamzidi kila kitu mpelekee moto bwege huyo umeona baba levo akaandika tena hivi uh, kama kila ndage ukifikia utajiri wa Rayvanny utatutesa sana na kusi mdogo wangu Rayvanny we chapa mangoma asikutoe kwenye focus yako nishamkatazaga kuvuta eh, mneli eh, maana haziwezi mwe yule umeona So kama kama, kama ninavyojua baba Levo ni kawaida yake kuongelea vitu ambavyo vinahusiana na WCB. Yeye alishasemaga kwamba yuko razi chochote kimkute ili mradi amtetee Diamond na swala so, lazima la WCB linapomkuta yeye yuko pale kulitetea. So mambo yakaendelea kwa style hii hapo hiyo. Mm-hmm. So tume tu, tunakaa tunasikilizia hapa hapa kupitia Lokoma TV vingine ambavyo vitajili kuhusiana na hawa mabwana hawa mafari wawili ambao hawakai zizi moja mimi nitakuletea hapa hapa kupitia Lokoma TV. Mimi naitwa Skyla Mlaki endelea kukaa nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram napatikana kama Lokoma TV underscore na vile vile YouTube napatikana kama Lokoma TV. Unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe, kushare, ku like bila kusahau na ku comment. Until next time. Bye bye. Seven six five four three two one. Yeah. 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 yeah.